So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, danke fürs Einschalten und ich wünsche an erster Stelle erstmal allen hier wirklich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest für die Person, die das Video selbst sieht und natürlich alle aus der Familie. Und ich habe noch ein paar Nachrichten für euch heute an diesem schönen Tag rausgesucht, wo wir uns vielleicht auch so ein bisschen mal endlich gegen das System wehren können. Einige von euch werden den Anwalt Herrn Steinhöfel, ich glaube aus der Gegend Hamburg kommt er, Grüße gehen raus an Sie, Herr Steinhöfel, kennen. Der hat nämlich dafür gesorgt, als vor circa einem halben Jahr, ist es jetzt auch schon wieder her, der Kanal von dem YouTuber Never Forget Nikki gesperrt wurde, dass er ein Schreiben an Google gemacht hat und so weiter und daraufhin wurde der Kanal wieder freigeschaltet. Also ich hoffe, Herr Steinhöfel, so sehr ich Ihre Arbeit schätze, dass ich Sie nie in Anspruch nehmen werden muss, weil mein Kanal gesperrt würde. Also das hoffe ich wirklich nicht, aber ich denke, wenn das so der Fall ist, würde ich auf Sie auf jeden Fall zurückkommen. So, nichtsdestotrotz, Herr Steinhöfel ist hingegangen und hat, ähm, wie soll man es sagen, wir wissen ja alle, die GEZ. Die GEZ ist ja unsere Pflichtabgabe für Qualitätsjournalismus von 17,50 Euro im Monat. Nebenbei gesagt, einen Tatort zu produzieren, habe ich jetzt gelesen, kostet über eine Million Euro pro Folge. Also mir gefallen diese Sendungen definitiv nicht. Ich habe da mal reingeseppt, diesen deutschen Schwachsinn kann man sich wirklich meines Erachtens nach nicht reinziehen und sollte man auch tunlichst meiden. Aber da ist jeder anders, jeder Jeck ist anders, sagen wir hier in Köln. Nichtsdestotrotz, Herr Steinöfel hat so eine Idee oder auch eine Möglichkeit gefunden, um die GEZ, von mir aus auch genannt, wie heißt der Laden jetzt eigentlich richtig, Beitragsservice, ist größte Frechheit dieser Name, dieses Framing alleine schon. Für mich wird es immer die GEZ bleiben. Gebühreneinzugszentrale, nichts anderes, machen sie ja. Also, kurzum, Herr Steinöfel hat die Idee, dass man denen ein bisschen Arbeit bereiten soll, damit die mal ins Arbeiten kommen. Und da gibt es die Möglichkeit, auf Bezug der DSGVO oder also Datenschutzgrundverordnung anzufragen mit einem Formular. Das wiederum steht bereit von Hallo Meinung von Peter Weber. Auch schöne Grüße gehen raus an den Herrn Weber, der fleißige Arbeit macht mit seinem YouTube-Kanal und halt Hallo Meinung jetzt mit seinem gemeinnützigen Verein. Und... Da geht es nämlich darum, dass man seine Beitragsnummer einfach in dieses Formular einträgt, genauso seine Anschrift und so weiter und dann anfragt, was machen sie eigentlich, was haben sie eigentlich für Daten über mich soweit gespeichert. Ganz grob jetzt gesagt, könnt ihr euch gerne im Nachgang zum Video nochmal reinziehen, Links sind unterhalb des Videos in der Infobox und laut ähm, dem Paragraphen 12 Absatz 3 DSGVO sind die von der GEZ nämlich verpflichtet dazu, innerhalb von 30 Tagen oder eines Monats das Ganze zu beantworten. Also die könnten das schon so ein bisschen Arbeit bekommen, wenn wir jetzt hier durch diesen Aufruf einige hundert, vielleicht auch ein paar tausend Leute dazu kriegen, diese Anfrage zu machen. Das ist eine legitime Anfrage. Ich denke, mein Rechtsanspruch ist ja in Ordnung. Der ist für euch auch kostenlos. Ihr müsst nur die Briefmarke bezahlen und den Ausdruck, um das dahin zu schicken. Und deswegen finde ich das ganz sinnvoll. Was haben die da eigentlich für Daten über mich gespeichert und was genau machen die da eigentlich mit den Daten? Also deswegen, Grüße an Steinhöfel genauso wie an Herrn Weber gehen hier raus. Finde ich, ist eine ganz gute Sache, einfach um da mal ein bisschen Sand ins Getriebe zu machen, wie die Linken es nennen würden. Oder was haltet ihr davon? Schreibt es gerne mal unten rein. Ach Freunde, und jetzt habe ich ein Thema, das wird auf jeden Fall richtig kommentiert werden. Also von, da wird jeder eine Meinung zu haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie diese Community, nebenbei gesagt, wir haben fast 40.000 Abonnenten hier geknackt, jetzt in diesem Jahr. Mal gucken, ob wir das bis zum Ende des Jahres noch schaffen werden. Das würde mich natürlich freuen. Dementsprechend immer hingehen, so ein Video teilen, bei euch im Freundeskreis, Bekanntenkreis rumschicken. Das freut mich sehr mit dem Hinweis, lasst ein Abo da und auch hier unten an dieser Glocke klingeln, damit ihr neue Videos benachrichtigt werdet. Es geht nämlich um Geld. Und bei Geld hört jegliche Freundschaft auf. Bei Geld ist in unserer deutschen Kultur sehr, sehr viel Neid ganz schnell vorhanden. Und das finde ich sehr, sehr traurig, denn es heißt nicht, wenn jemand viel Geld hat, dass er dadurch ein schlechter Mensch ist, dass er dadurch genötigt oder auch gezwungen werden muss, noch mehr abzugeben, als er so schon getan hat und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, meine Einstellung ist eine ganz klare. Und es geht nämlich jetzt darum, dass das neue spd 
du quasi Norbert Walter Boyans und Saskia Esken eine Vermögenssteuer, eine Reichensteuer auch im Volksmund genannt, soweit gerne fordern würden und die würde dann folgendermaßen aussehen, muss ich jetzt gar noch mal gucken, wie das Ganze aussieht, hier Zitat, ein Prozent ab einem, also ein Prozent Steuer, ab einem Nettovermögen von 2 Millionen Euro und bis zu 2 Prozent für Superreiche. Was das genau heißt, ist nicht genau festgelegt, das würde halt heißen, alles ab 2 Millionen und einem Euro auf dem Konto und es geht hier um liquide Mittel im Fokus, hoffe ich doch mal. Also es gibt, wie gesagt, da noch nicht so genau die eindeutigen Quellen und alles, weil wenn man hingeht, kommt man nämlich gleich nochmal ausführlicher zu und würde nicht nur diese liquiden Mittel besteuern mit 1% oder auch 2%, sondern würde zum Beispiel Vermögenswerte wie zum Beispiel eine Firma, die so und so viel Millionen wert ist, auch noch besteuern, das muss man sich mal reinziehen, was dann passieren würde. Wir beziehen uns jetzt nur mal darauf, dass es auf liquide Mittel geht. Und ich bin da kein Freund von. Leute, dieses Geld wurde mal versteuert. Das bedeutet, wenn jemand eine Firma hat, die super gut läuft, also klar, 2 Millionen netto, da muss man wirklich erstmal viel Geld für einnehmen, um die netto auf dem Konto dann zu haben. Aber nichtsdestotrotz hat diese Person, sorry, hat diese Person oder auch diese Firma doch wirklich hart dafür gearbeitet, viel dafür geleistet und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch welche, die so ein Vermögen wirklich geerbt haben von zig Millionen Euro, die das aus Glück einfach haben, beim Geburtsroulette bekommen haben. Ja, aber so what? Dann ist das so. Das Geld wurde ja schon mal versteuert. Da darf man meines Erachtens nach nicht hingehen und will das Ganze nochmalig versteuern, nur weil es auf der Bank liegt. Wenn die SPD hingegangen wäre, was sie meines Wissens nach nicht getan hat und hätte gesagt, ja, wenn wir diese Steuer machen, wird das Geld genommen und dann investiert in Deutschland. Dann könnte ich noch darüber vielleicht ganz entfernt sagen, ja, ich verstehe den Ansatz, ich verstehe den Sinn dahinter, dass man sagt, ja, das Geld soll natürlich reinvestiert werden und nicht angehäuft werden, so viele hunderte oder zig, zehn Millionen Euro so dass man einen Anreiz dafür schafft, es irgendwo wieder anders zu investieren. Aber Leute, das kann doch nicht der Sinn sein. Und jetzt spinnen wir das Ganze mal durch. Da hat, Leute, ich muss es mir da mal sagen, die Bild hat sehr gut hier mit verschiedenen Millionären, so ist es einfach, so kann man sie benennen, in Deutschland dazu nämlich gesprochen. Und zum Beispiel hier Frank Thelen, der natürlich selber auch Millionär ist, wie man weiß. Irgendwas auf 40 Millionen, glaube ich, habe ich gelesen, wird er geschätzt. Und bekannt aus der Höhle der Löwen, wer den nicht kennen sollte. Jetzt, er, er zieht ein ganz gutes Beispiel heran. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was da passieren kann. Er ist natürlich der pure Startup-Typ, also für neue Firmen, die gerade gegründet werden. Und er sagt jetzt hier, nehmen wir an, bla bla, hier ein... Startup mit und das überzeugt Investoren, 200 Millionen Euro in seine Technologie zu investieren. Damit sind seine Anteile als Buchwert hunderte Millionen wert, obwohl er selbst nur 10.000 Euro auf dem Konto hat und 60.000 Euro verdient. Wo soll dieser Gründer Vermögenssteuer zahlen? Und genau das ist so ein Problem, was ich dabei auch sehe. Man würde damit ganz extrem wirklich Firmen beschneiden, Firmen wirklich teilweise auch pleite gehen lassen, bei mittelständigen und kleinen Familienunternehmen in Deutschland, die wirklich den Erfolg in Deutschland ausmachen, die würde man so krass wirklich beschneiden und gefährden, das wäre absolut krass. Genauso hat Hasso Plattner, nämlich ähm, Gründer von SAP, dazu auch gesagt, wo ist das Zitat? Dann muss ich Deutschland verlassen, wenn eine zweiprozentige Vermögenssteuer kommt. Und da kann ich den Mann verstehen. Der Mann zahlt genug Steuern, der hat genug Ausgaben, der hat genug investiert in diesem Land. Da kann ich es nachvollziehen, wenn der sagt, sorry, aber warum soll ich mich weiterhin so gängeln lassen und jetzt noch mehr? Das passt doch hinten und vorne nicht mehr. Und dann ein wirklich sehr, sehr guter Geschäftsmann, nenne ich ihn mal, Erich Sixt hat dazu auch ein ganz wunderbar tolles Zitat gesagt. Zitat, sozial ist nicht der, der verteilt, sondern der, der dafür sorgt, dass es etwas zum Verteilen gibt. 
Und dieses Zitat ist so brillant, der Mann ist 75 Jahre alt, hat eine Firma hochgezogen, Sixt kennt jeder, deutschlandweit definitiv, europaweit auch groß, in den USA auch nicht zu verachten. Das ist jemand, der über Politik in Verbindung mit Wirtschaft wirklich eine Meinung haben kann und was sagen darf. Für meinen Geschmack, ne, Saskia Esken oder Norbert Walter-Borjans, die in ihrem Leben so etwas definitiv nicht vorweisen können, in der freien Wirtschaft so erfolgreich gearbeitet zu haben oder überhaupt in der Wirtschaft gearbeitet zu haben, mit so einer Forderung aufzukommen, das kann nicht der Sinn sein. Das kann definitiv nicht der Sinn sein. Also da... Nein, was passiert denn daraus? Leute, mal wieder rational betrachtet. Was passiert denn daraus? Startups, kleinere Firmen, mittlere Unternehmen gehen hin und würden abwandern. Würden abwandern, natürlich, weil es in Deutschland einfach nicht attraktiv ist, hier erstmal zu gründen und aufzubauen, wie ein Startup-Experte Frank Thelen das Ganze auch bestätigt hat, wo ich ganz auf seiner Seite bin. Warum soll ich es mir denn unnötig schwer machen, wenn es in anderen Ländern einfacher geht und attraktiver geht? Leute, warum wandern gerade für die, die das nicht wissen, so viele YouTuber aus Deutschland gerade weg und gründen in Madeira eine Firma, wenn man da 5% Unternehmenssteuer bezahlt? Punkt. Nicht gegängelt wird mit 40, 50% wie in Deutschland und dazu auch noch eine dicke Mehrwertsteuer hat. Also im Endeffekt hat man ja eine Steuer von 60, 65% in diesem Land. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist doch nicht mehr normal. Und ich frage mich auch, was hat die SPD, Schrägstrich Herr Scholz, mit diesem ganzen Geld vor? Wo soll das alles hingehen? Das ist doch nicht mehr normal. Schreibt eure Meinung jetzt mal unten rein. Ja, Freunde, und in diesem Sinne möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich für den geilen Support über dieses gesamte Jahr jetzt hier bedanken. Ja, ist noch nicht ganz zu Ende. Es wird auch noch so ein Jahresendvideo geben von mir. Nichtsdestotrotz, Gruß und Kuss, wie man so schön sagt, geht auf jeden Fall raus für diesen tollen Support. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch an alle, die mir immer mal wieder hier ein paar Euro oder auch ein paar Euro mehr gespendet haben über meinen Paper-Link, sodass ich hier die Demonetarisierung wirklich ein bisschen kompensieren konnte. Und natürlich auch die ganzen sind mittlerweile 26 an der Zahl Mitglieder. Kanalmitgliedschaft könnt ihr nämlich hier abschließen, womit ihr mich nämlich auch supportet. Das ist nämlich auch eine ganz tolle Sache. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch allen nochmal ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest mit der Familie, mit den Freunden, mit Bekannten, mit wem ihr das auch immer zusammen verbringen mögt. Und ich weiß, es gibt auch viele Menschen, die sitzen jetzt heute Abend hier alleine. Die sitzen alleine zu Hause, haben keine Familie mehr, sind vielleicht gesundheitlich angeschlagen, können nicht zur Familie reisen und so. Und diesen gilt ein besonders großer Gruß hier an der Stelle. Und habe ich ganz, ganz großen Respekt vor und wünsche euch natürlich an dieser Stelle genauso alles Gute für die Zukunft. Und dementsprechend haut rein, bis zum nächsten Video, es bleibt weiter entspannt, abonniert den Kanal und so weiter. Tschüss.